Hi, hi guys! Welcome, welcome back to About Crafts. So today, we are going to do yung isa sa mga lagi nyong nire-request sa akin kasi you know me, masunurin talaga ako. I am such a good girl. Full face using only makeup from the brand AOA or AOA Studio. So nung una, wala talaga akong idea about sa brand na ito. Pero upon researching it, nalaman ko na medyo sikat na pala talaga siya sa United States. Binibenta nila to ng $1 each lang. Tapos, they also claim na yung products nila are 100% cruelty-free and para been free. Sadly guys, since walang official distributor si AOA here in the Philippines, we have no choice but to consult yung mga independent shops or sellers. In my case, I got all of these items na gagamitin natin today from Shopee. Since resellers na nga itong mga to, hindi na po $1 yung kanilang presyo. Okay, syempre may tubo na yung mga sellers. However, mura pa rin naman. Tama na nga ang chika. Let's get on in applying the makeup. AOA Studio Wonder Blender. And actually, nireview to ni Tati. Sabi niya parang kapan tayo daw to ng original beauty blender. Sinabi rin dito na dapat natin siyang submerge the water and squeeze out the excess. Pero before natin siyang basain guys, tignan muna natin yung kanyang itsura. Medyo mas malaki siya sa original beauty blender. Tapos ito yung color na nakuha ko, light pink. Malambot naman siya guys. Although, mas malambot pa rin yung original beauty blender. Pero basain natin, tignan natin kung anong mangyayari. Alright guys, so nabasa ko na po si AOA Wonder Blender and oh my gosh, lumaki siya. Gusto ko yan. Yung ginugulat ako ng mga laki. Anyway, yes, lumaki nga siya. At saka, mas lumambot. Tapos guys, what is really good about this is kanina, even though to you pa siya, wala siyang amoy at all. That is an indication na okay na okay yung material na ginamit to make this. By the way, ang presyo nito, on sa store, kung saan ko ito nakuha, is only 158 pesos. Okay, let's start off with the primer. By the way, very good si AOA kasi sobrang dami nilang variant for each and every single category. So, ang kinuha ko guys is yung mattifying primer nga kasi I have combination skin. Gagamitin ko lang yung aking fingers kasi ganun naman ako mag-primer. Yung kanyang consistency is not not silikone at all. Para siyang cream. Wala din siyang scent. That is really nice. Right? So, lalagay ko siya, guys, all over my face. Unang kita natin, definitely, para siyang cream. Pero kapag binlenda natin siya, ayun na, sisipa na yung kanyang silicone content. Na definitely, nakaka-smoothen up ng face. Hindi lamang ng itsura, pero pati ng texture as well. And, Okay na okay sa pores. Another quality guys na hinahanap ko sa mga primer is yung pagka-lightweight nila. Kasi of course, kailangan talaga na lightweight yung primer natin. Si ang dami pa natin ipapatong dyan, ba? Diba? So ito guys, is very very lightweight. However, ang hindi ko gets is sinabi niya, ba diba, na mattifying primer siya. Girl, this is not matte at all. Kitang-kita ko po na medyo marami yung shine sa aking face. So yes, parang medyo dewy finish ang naibigay na sa akin. Pero ang ganda kasi it is lightweight tsaka medyo tacky nga siya. Let's move on sa ating magiging makeup base. This is the AOA Studio Perfect BB Cream. And I think this is the lightest shade. Tapos ang presyo nito doon sa Shopee is 118 pesos. By the way guys, don't worry. Ilalagay ko po yung names ng bawat isang shop dyan sa description box below along with the prices ng bawat isang product. Alright, so ang ganda ng consistency niya guys, hindi siya masyadong makapal. At ang maganda rin dito, yung kanyang kulay, it's yellow tone. Dito sa left side of my face, gagamitin natin itong si AOA Wonder Blender. Dito naman sa aking right side, gagamitin ko lang yung aking finger. By the way, medyo nadidepress ako kasi merong concealer si AOA. However, advanced apologies, hindi ko po yun nabili. Kasi ang mahal nilang binibenta, okay, 180 peso. And judging by its performance right now, mukhang may coverage naman si BB Cream. Sobrang lambot nito. Indeed, comparable siya sa original na Beauty Blender. Wow. Yes, light lang yung kanyang coverage kasi I can still see aking dark under eye circle over here along with some imperfections here. Pero guys, yung light coverage na yun is enough to make me look fresh and somehow medyo mabalance out naman yung aking skin tone. Mas mataas yung coverage na kaya natin makuha kapag finger lang yung ating ginamit. Tapos, I suggest yung motion na gagawin natin is tapping motion para hindi tayo magkaroon ng mga streaks. Streaks? Basta yun na yun. Pero guys, even though tapping motion lang ginagamit natin, ang bilis niyang ma-blend. Hi guys, so here is my face with the BB cream on. And I could say guys na parang mas okay gumamit ng finger for the BB cream. Kasi definitely, mas okay siya dito sa aking dark under eye over here tsaka sa aking mga mangilan nila na mga imperfections here. Gusto ko plakado yung makeup look natin today, okay? So, forgive me. Gamit lang ako ng Clio Kill Cover Airy Fit Concealer just to brighten up some parts of my face. Sobrang lambot nito, bes. As in, hindi mabubugbog yung eye area mo. Okay. 
Okay guys, now magbe-bake na po ako ng aking face kasi meron tayo dito AOA Perfect Setting Powder. Tapos ito guys, I got it for 150 pesos. At itong kinuha ko is the banana powder. At ito yung mga yellow tone type of powders na para if ever ma-pink yung malagay natin na foundation or base, manu-neutralize ng mga gantong kinds of powders. So ayan siya guys, pag binuksan natin, wala siyang puff for applicator. Pero guys, naka-seal naman yung mga butas niya dito with a sticker. Dilaw na dilaw talaga siya girl. So far, so good. Ang ganda ng mga butil ng kanyang powder, guys, kasi very, very pino, okay? So, habang nagbe-bake tayo, guys, let's move on sa ating mga pangkilay. So, I have here AOA Sculpting Brow Pencil. At ang presyo nito is 118 pesos sa Shopee. Presyo na yun, guys, meron na tayong mm, angled pencil na decent amount naman siya. Tsaka itong spoolie. Tapos, yung shade nito is parang ebony. Yun yata yung pangalan. Basta ito yung darkest kasi ito na lang yung available. AOA Wonder Brow Tinted Brow Pomade. Yung kulay na nakuha ko is caramel. So, ang bala ko, yeah, outline ko lang yung brows ko using this one. Tapos, ipifill ko siya nitong brow pomade. Pero before we use itong si Sculpting Brow Pencil, iswatch muna natin siya dito sa back of my hand. Okay. So that's nice. Hindi siya mapula, hindi ganun katapang yung color payoff niya. So we can control the intensity and hindi rin siya patchy. Now guys, let's move on to the AOA Wonder Brow Pomade. It's wala siyang kasama na angled brush. So, kanya-kanyang baon ng angled brush. So, ganyan siya guys. Ang galeng kasi punong-puno yung packaging niya. So, hindi tayo tinipid. Grabe yung pigment nito, girl! Dito tayo mag-start guys sa ends para ito yung darkest. Okay naman siya guys, although yung nabibigay niyang effect sa akin, more on the natural side, okay, hindi yung plakado side. Ma-brush-brush ko na lang siya ng spoolie para maging evenly distributed yung product. Okay naman na siya. Although, I can say guys na mas okay gamitin yung pencil kasi definitely mas makokontrol mo at saka mas less chances na kumalat siya. Now guys, lilinisin ko lang po yung aking kilay using a uh, concealer. Now for the eyeshadow, yung mga eyeshadow ng AOA, it comes in a packaging like this. At saka pa isa-isa lang sila guys. Tapos ito, I got it in the shade Kubaw. Ay, Kubano. <laughs> Kubaw to. Ito siyang ganito guys is medyo mahal. Okay, 125 pesos. Tapos lahat ng shades available is my shimmer. So itatry ko siyang iswatch for you. Wow! Ah, oh, ang ganda! Now, yung nakuha kong pang blush, um, ito yung itsura niya. Itatry ko rin siyang iswatch for you. Wow! Ang ganda ng color payoff. Tapos ito guys, iba-ibang shades siya. Pero pag pinagsama-sama natin siya, ganito yung kulay niya. By the way, ang presyo naman nito is 118. Tapos lastly, meron silang highlighter. Ang shade na nakuha ko is the cream puff. So swatch din natin siya guys. Ayun, hindi siya masyadong kita. Pero yes, itong tatlong powders na to, ito yung gagamitin natin for our eyeshadow. First color na kukunin ko ay ito, itong pinaka-pink sa tuktok. Medyo matcha-challenge tayo kasi puro shimmer yung shades niya. At alam nyo naman guys, kapag puro shimmer, medyo mahirap gumawa ng dimension sa mata. Kasi lahat sila ina-absorb yung ilaw. Anyway, mostly guys, ipapako lang siya dito sa aking eyelid. Tapos tsaka ko siya ibiblend pataas. to look really really blown out so pati dito sa gilid ng eyes ko ibe-blend ko siya dyan so far so good itong pink na blusher sobrang nagbe-blend siya ng maayos at saka walang fallout at all for our next color guys, kukunin ko naman itong darkest, ito and imimix ko siya dito sa ating kubano na shade, tapos sila yung lalagay ko dito, sa mismong parang gilid ng aking outer eye We'll then go back guys dun sa pink shade na ginamit natin kanina para lang i-diffuse yung edges at saka para i-blend out pa siya more. Tukunin ko naman itong highlighter natin. And medyo hindi ko siya type <laughs> sa ating eye look. So ang gagawin ko na lang guys is maglalagay na lang ako ng glitter dito sa may mismong eyelid ko. Okay, 
Alright guys, so naglagay lang po ako ng eyeliner and falsies. Tapos guys, yung nilagay kong eyeshadow sa ibaba, sinunod ko lang yung nasa taas. We're in dito sa outer part. Cubano mixed with the darkest shade dito sa blusher. Tapos nilagyan ko rin ng glitter dito sa inner part. Now guys, magta-tightline lang ako using a gel eyeliner. Now guys, for the mascara, meron ako ditong AOA Hyper Lash Mascara. Okay, tapos dalawang parts siya. Pre-lash na mascara primer, tsaka itong Hyper Lash na fiber mascara. Since dalawa siya, parang 250 yung bili ko sa kanila. Okay guys, so start tayo kay pre-lash. So obviously, hindi ko na po masyadong makita yung effect. Kasi naka-falsies na po ako. Pero definitely, pinag-iisa niya yung aking natural lashes and yung aking falsies. Tingnan natin sa ibaba. nalalenten niya ng bahagya. And then, itry natin itong si Fiber Mascara. Meron na akong previous experience sa mga mascara na ganito. Parang meron siyang alikabok dyan. Kaya, nag-iiwan lang siya ng parang, parang mga alikabok nga. Para daw kumapal yung itsura niya. Pero guys, I don't know about you, pero ako, I'm not a huge fan ng ganitong mga product. Wala akong tiwala dyan, best. Now guys, for the contour, wala po ako nabili na contour product or bronzer from AOA. Kasi yung bronzer nila guys is something like this. Okay, may shimmer din. And alam nyo naman na hindi ako mahilig sa mga mas shimmer na contour powder. Kasi definitely, hindi ganun ka natural yung kanyang epekto. So magko-contour na lang ako using my trusted bronzers. guys, for the blush, medyo labagman sa aking loob. Puro shimmer ito, pero ito guys yung gagamitin natin. Ididip ko lang siya konting-konti kasi proven by our eyeshadow, very very pigmented siya. Oh, kinakabahan ako best. Okay, so as you can see guys, shining, shimmering blush on. Ako, hindi na natin kailangan mag-highlighter nito. Okay naman siya. Actually, sobrang ganda ng kulay. Yun nga lang. Nagiging Christmas light yung cheekbone ko, girl. AOA Wonder Baked Highlighter. Pero guys, hindi na ako maglalagay dito kasi girl, kapag nilagyan ko pa to, pwede na ako isang lap. Pakita ko ulit sa inyo guys yung payoff niya, ha? It's very, very subtle. So, meron ako ditong Aura Facial Spray. Oh my gosh, nabasa yung camera. So, ayan, wet na yung brush natin. Buhay na siya. Last step, guys, is the lipstick. AOA Studio Wonder Lip Lock. And what is interesting about this is 24-hour lipstick daw siya. So, medyo unique yung claim na yun, especially for a bullet lipstick. Magkano nga ba itetch? 120 pesos siya, guys. Ganto siya kahaba, decent amount. Sobrang bango, bes. Ang sarap nung amoy amoy candy. So, yung shade na to is called Front Row. Uy, ang ganda, ha? Ang ganda ng kulay. Ang ganda ng application. It is very, very creamy. ganda niya. Considering na 120 lang siya, girl. Alam niyo guys, even though matte na matte siya, it is still very comfortable sa lips as in, ang gaan-gaan. What? It's a bullet lipstick, pero smudge-proof siya. So, kahit makipaglaplapan ka dito, girl, tipid pa rin kasi hindi mo kailangan mag-retouch. 